，我没有一天不再想你，不再牵挂你。你躲着我，你在我最痛苦的时候，在我最无助的时候，你都躲着我。我到底做的什么让你这么怕我呀？你又做的什么不敢见我呀？你就是人间平凡一年呀！你怎么解释啊？对不起，丫丫，对不起，能不能冷静点？我怎么冷静？六年，六年啊！江辉，我们在一起六年，我们经历过那么多美好的时光。你说不要跟我结婚，六年的感情，你说不要就不要了，你让我怎么冷静啊？你知道，你知道我这段时间是怎么过来的吗？你知道我是怎么面对我的家人的吗？你不知道。你不知道。不过。这些都与你无关了。我现在过得特别的好，我现在是别人的妻子了，我嫁人了，我现在所有的一切都跟你没有任何关系了。以后请叫我刘太太。如果你会想起我，想给你多承诺。如果你真的没有，需要一个拥抱，我会在那个夜为我的角落。作为孩子的亲生父亲，接下来你准备做什么呢？还有，我送了你一个这么大的礼物，我希望在以后合作上，向总你能给我行个方便。少少不是刘火和丫丫的孩子，事实就摆在面前。虽然现在你不敢接受，但并不代表它不存在。这个世界上有很多人有不可告人的秘密，只是毛丫丫，我没想到她能揣着这么大一个秘密，骗了这么多人。你也真是一个可怕的女人，你到底想怎么样？其实我的想法很简单，我只希望火器公司能顺利通过七星级酒店的审核。你是想拿这个跟我做交易是不是？也不能这么说。我也希望孩子能跟亲生父亲在一起，毕竟刘火不是他的父亲。如果这样下去的话，毛丫丫不会有什么好结果。我的意思你懂吧？所以你想让我帮你，让丫丫离开刘火，一箭双雕，是不是？向总这么说话可太难听了。我想跟刘火在一起，是因为我真的爱他。难道你就不爱毛丫丫了吗？我这个人做事很理智，我知道我自己想要什么。向总，你知道吗？跑到这儿来了，我怎么就不能来了呀？咱俩以前在一起的时候，我来这儿的次数还算少吗？六年，两千多个日子，我来这儿见你父母已经成为一种习惯了。你想说什么？你又想表达什么？如果你想去救的话，那请你走开。失败的感情已经成为过去，那就是一种经历而已。我早就把它抛到脑后了。我不会去想他
，也请你不要去想他。你走吧，我们家里的人不欢迎你。我给你打电话你也不接，发微信你也不回。我有些事情我总得弄清楚吧。我今天来这儿，我就是想问问你家人，笑笑他到底是不是我孩子。下回我发现你真是可笑哎！我不是都说过了吗？你怎么就是不相信呢？哎，你来这里就不怕我家里人给你脸色看呀？特别是我哥哥，他都一棒子把你赶出去，你信吗？毛希林，就他，我还真就不信。你不要以为你现在咸鱼翻身了，成为精灵了，我们家里的人就会对你改变态度。我告诉你，不会的。你听清楚了，我再说一遍，笑笑是我跟刘火的孩子，跟你一点关系都没有，请你打消这个疑问，不要再作茧自缚了。我作茧自缚，丫丫，从我一开始听到这个留言说笑笑有可能是我孩子的时候，我就没有一天安宁过，我脑子里每天都会有一个大大的问号。如果这件事情没有搞清楚的话，我就会请示你了。我是个男人，如果这孩子真是我的话，我必须要承担这个责任。承担责任？别说笑笑不是你的孩子，就算笑笑是你的孩子，我也不会让你去承担这个责任的。你算什么呀？你就是一个前男友，你在我这儿充其量就是一个忘恩负义的前男友而已。我是，有些事情我当初应该跟你当面讲清楚，我很对不起，我跟你道歉。丫丫，你听我跟你解释一下。我不想听，我什么都不想听。你的任何理由都改变不了一个事实，那就是我是刘火的妻子，孩子的母亲。小慧，我求求你了，不要再给我添乱了，行吗？我求求你，不要再给我添乱了。丫丫。向总，我已经派人给你准备好了孩子的胎毛，请你做亲子鉴定用。你终于得到了梦寐以求的生活，为什么你一点都不快乐？是因为孩子，还是因为丫丫呢？回来啦，妈，丫丫，你这是要干嘛呀？你还有脸问呢？还不是你们两口子闹的。丫丫死活现在不在这儿待，要带笑笑走，我怎么也劝不住。哎呀，丫丫，都这么晚了，就别折腾了。这笑笑还小呢，啊，嫂子。你敢说不让我带笑笑走，不是出于私心，不是跟我哥一样，把向辉当提款机吗？我们还是一家人，你有把我当最亲的人吗？现在笑笑就是我的命，我得带她走。要想跟丫丫复合，第一步你得先跟童话一刀两断。可是童话现在的情况很不好，我怎么跟他一刀两断呀、啊？童话现在就像我的家人一样，你没搞错吧？什么家人呢？你要老这样跟童话藕断丝连的，你就绝对不能跟丫丫在一起。童话那个脾气，他能看着你跟丫丫过好日子，那还不折磨死你们呀？所以必须跟他一刀两断。第二步，你再想办法接近丫丫，接近孩子。丫丫现在连孩子根本他就不让我接近。我怎么接近啊？我怎么劝？我有什么办法呀？我怎么劝他，他都无动于衷。那你也不能赖人家，当初你怎么对他来着呀？是啊，我知道，我也没有怪他。喂，媳妇儿，说，什么？啊？丫丫这回懂真格的了。丫丫，我在你家楼下
你怎么来了？听说丫丫要走，我来劝她，希望她不要走。可是她不见我，你能劝劝她吗？让她留下来。你怎么下来了？丫丫。我知道我说这句话可能会觉得很可耻，可是我觉得，如果我不说这句话的话，恐怕我以后没有机会再说了。对呀，咱俩结婚吧，嫁给我，我向辉发誓。我会用一辈子的时间弥补我以前对你的伤害，我会用一辈子的时间来照顾你和孩子，好不好？知道你是我生命的所有，可知道只有你让我一生守候。当你无知的时候，当你下哭泣的，小辉，你小子行啊，吓我一跳啊，这是。丫丫，给个态度，人这还跪着呢。一时没想明白，你放心，我帮你说服他。宝贝儿不哭啊，姥姥在呢。又看看这孩子，怎么了这是？给奶都不喝。小婷，小婷，快来看看，这孩子怎么了？一直在哭，还哭着呢。我看看来。这脸怎么这么红啊？会是发烧了吧？是吗？我试试。哎呦我天哪，还真的发烧了！哎呀，那可怎么办呀？去医院吧，赶紧给丫丫打电话，我收拾一下东西啊！你别着急啊，宝贝儿。哎呀，天哪！哎喂，丫丫，哎呀，孩子发烧了。什么？好，我马上就过来。哎，别老急死了。哎，老公，我们在医院呢，孩子生病了。哎呦，你怎么那么笨呀？你赶紧给向辉打电话，这是他跟丫丫和好的机会啊。哎，那我知道了啊。喂，孩子发烧在医院，在哪个医院？好，我马上过来。老婆，哎呀，妈，来看看。老婆，妈妈来了。哎呀，妈妈来了。哎呀，宝贝儿，你妈妈来了。
别着急，大夫说了，就是寻常的小儿热，很快就会退的。好，我现在好后悔，当初是不是不应该那么任性把他生下来？看到他生病的样子，我好难受。我说什么来着？后悔了吧？当时我就坚决反对你把这个孩子生下来，可你就是不听。现在后悔了吧？你怎么样了？哎哎哎哎，你来干什么呀？小点声，我孩子吓哭了。你这个叛徒，都是你干的好事吧？我气大了，我抽死！我听说孩子生病了，我挺担心他的。这里不欢迎你，走吧。我有权利来看孩子。这里真的不欢迎你，快走！听见了吧？这里真的不欢迎你，走走走，快走！妈，丫丫，你们俩怎么这样啊？再怎么说，人家也是孩子的亲生父亲，来看看孩子能怎么着啊？你看他那样，那是真担心孩子，这不是关心吗？猫丫丫。这是你自己的生活，你自己处理吧。我老了，我真的心力交瘁，我跟你凑不了这些，我走了。哎妈，哎哎，小慧看你的了。哎，孩子你也看完了，走吧，不然我妈回来又要闹别扭了。丫丫，算我求你了，行不行？你让我留下来照顾孩子和你，行不行？我知道我以前做过很多错的事情，我只希望你给我一次机会，让我弥补以前的过错。你知不知道我现在想起你和孩子来，我有多难过吗？小慧，不要逼我。我知道，无论我多么难以接受，我都没有办法不承认，你是孩子的亲生父亲。我也知道，我没有权利阻挡你去爱孩子，因为孩子也需要爸爸。可是我，丫丫，你知道我一直爱着你，我也知道让你再给我一次机会，让你去接受我，真的很难。但是你有没有想过，一个女人带着孩子去生活有多么不容易吗？哎呀，我真的求求你，再给我一次机会，让我照顾你和孩子，好不好？你可知道，你是我生命的所有？可知道，只有你。让我一生守候，当你无知的时候，当你下哭泣的时候，我会永远陪伴所有。今天下午，安查尔先生呢，还有几位领导会来视察，我希望你们做好所有的准备，好不好？
。今天的会呢，就先开到这里，散会。刘虎，你没事吧？没事。安查尔先生呢，挺看好你的。我希望你做好所有的准备，别让他失望。嗯。我希望我们消除所有的隔阂，做一个真心的好朋友。我也希望你能够祝福我和丫丫，我也会做一个好的父亲。但愿如你所说。对了，啊，祝你顺利的进入七星级酒店这个项目。小辉，你来干什么呀？我来接孩子出院呀、啊。你怎么来了？咱们不说好了，看孩子可以，但是要提前预约嘛。你这不是搞吞袭击啊？我哪里有？这也算。哎哎，小辉，你把后备箱开上，你得这东西沉着呢。哥，我来吧。来啊，叫。你好。这哥都叫上了，挺亲热的嘛。这一直叫哥，一直叫哥。走走走。哟，怎么这么隆重啊？这接孩子出院搞得跟 party 似的。不是，我这不是看孩子病好了，所以一高兴就买了这么多东西吗？他就喜欢搞这些小把戏，哄哄人。向辉，别以为你搞这些小把戏就有用。我这老太婆啊，根本就不吃这一套啊！从现在开始，咱们还是划清界限为好。丫丫，你头脑一定要清醒，千万别忘了，这个男人曾经是怎么伤害你的。我知道吗？这些都是过去的失落，越计较呢，就越不开心，不开心的总是自己。不管怎么说。向辉总是孩子的亲生父亲，你说对吧？就你善良。哎，上车吧，赶紧上车吧！啊，上车，你把这关上，来来，别让孩子动了。又在一起了，这回好了，应该以后不会骚扰我们家刘火了。喂，佟大小姐啊，在干嘛呢？我怎么打扰你啊？何雨琪，你少废话，你到底在哪儿呢？我当然不会管你了。我是看在毕竟我们认识一场的份上，我刚看了一场好戏，所以呢，想跟你分享一下。我看到毛丫丫跟向辉，当然了，还有他的家人，最重要的是还有孩子，他们在一起其乐融融的，真的是让人羡慕。你说什么？你看见向辉跟丫丫还有孩子在一起，他们在哪儿呢？你快说呀！哎，你先别激动啊，刚刚就在这儿，可是现在走了，我想。应该去毛丫丫的家里了吧？丫丫，你
为什么就是不肯放过向辉？哎呀妈，西林都去订餐去了，向辉，一会儿再吃了饭再走。哦，来了。向辉，哎，向辉，你给我出来！向辉，你干啥、哎、呀？童话这家子真是幸福美满啊！毛丫丫，你又来和我抢香灰了是不是？你可真是我的好闺蜜啊！在我生活最艰难、最活不下去的时候，你还来抢我最心爱的男人！童话，你能不能别闹了？你瞎说八道什么呀？啊，分明就是向辉来缠着我们家丫丫的。哎，童话，向辉本来就是我们丫丫男朋友，是你不要脸在先的，行吗？我跟你讲，别在我们家搅和，赶快走。妈，嫂子，你们别管了。这是我跟童话之间的事情。妈，先带孩子出去吧，别吵着他，他都快吓哭了。宝贝儿，咱们走啊！咱咱年轻人的事儿，咱管不了。向辉，你今天必须和我说清楚。咱俩还有什么好说的呀？我不是早就跟你说清楚了吗？童话，我求求你别闹了，行吗？快走！我不走。童话，有什么事情，你今天都跟我说。向辉，你也出去。说吧，丫丫，你能不能告诉我，我们之间怎么会变成这样？你问我，我们之间怎么会变成这样？你怎么不问问自己，我们之间怎么会变成这样？还有，你有把我当你的闺蜜吗？在你跟向辉好的时候。你有把我当你的闺蜜挚友吗？你有想过这个问题吗？我有，我一直都在想。是，我没有办法，我真的很爱他。丫丫，我就特别奇怪。为什么我处处都不如你？为什么你身边的男人都喜欢你？就因为你比我漂亮吗？可是我童话除了这一点哪儿比不上你呀、啊？童话，你说的这一点，我觉得特别的讽刺和可笑。你知道吗？你知道我以前多羡慕你吗？我羡慕你聪明。我羡慕你漂亮，我羡慕你像一个公主一样什么都有。可是我不会去羡慕别人的幸福，我也不会因为自己的渺小而感到自卑，更不会去抢夺本该不属于自己的东西。你说的可真好听啊，丫丫，我都想为你鼓掌了。既然这样的话，那你就答应我最后一个请求。不要再和向辉见面了，我真的离不开他。向辉是孩子的爸爸，他有权利去爱孩子，我没有权利阻止，你也没有。你为什么就是不能答应我这件事儿呢？丫丫，只要你肯答应我，你要什么我都可以满足你，行吗？
花。怎么脸色这么难看啊？我都说了，在书房你肯定睡不好觉。今天晚上咱们回房间睡好吗？我还有一些工作要处理，你先回房间休息吧。不嘛，今天晚上我们回去睡啊。我都已经把房间让给你了。你还想要怎么样啊？把房间让给我？你的意思好像我死皮赖脸赖在你房间，来书房可是你自己要来的，不是我逼你的。你要这么说，那今天我还真得拽你回去跟我一起睡。算我求求你好吗？你让我一个人待在这好吗？刘红，本来我们两个也是马上要结婚了，在一起住不也是天经地义的吗？那个房间本来也是属于我们两个的小天地，要不是他中间横插一杠子。我们用走那么多弯路吗？你别再说了好吗？你别再挑战我的忍耐力行不行？我说的有错吗？我们以前不也是好好在一起住的吗？那是以前。现在我不想回那个房间，我宁愿住办公室。楼道楼道已经清理完了，我现在再去趟十二号楼。太棒了，有你在呀、啊，我省了好些心呢。王丫丫，我有事找你，跟我出去一趟。你又有什么事儿啊？我现在在忙着呢，没空。请你等一下，这是办公的地方，你们的私事下班再说。你少来这套，跟我走。这叫什么事儿啊？这叫何以琪，你有完没完呐？是你有完没完，毛丫丫，这回你高兴了吧？刘火已经不回家住了。刘火不回家住，你找我有什么用啊？何以琪，你不是挺有本事的吗？你把他拉回来住啊！要说勾引男人，毛丫丫，我还真是自愧不如呢。怎么着？刚跟刘火离婚，现在又勾搭上一个，我麻烦你嘴巴放干净一点好吗？你还要怎么样啊？我跟刘火已经离婚了，你是不是有病啊？想让我不来找你可以呀、啊，那你就彻底离开我们的生活。我跟刘火马上就要结婚了，孩子的亲生父亲向辉不是也已经回到你身边了吗？你为什么不能跟人家好好的、踏踏实实的过日子呢？不要再来打扰我们了，还有，不要在刘火眼前晃。不然的话，我跟你永远都没完。何以琪，我发现你不但不讲道理，而且节操还有问题。你想跟刘火结婚是吧？好，我成全你。我是刘总的助理 Lisa， 你好 ，Lisa。其实我早都听说过你了，你跟刘总从闪婚到离婚的事迹我都知道。我一直很好奇你是一个什么样的人
。那你现在看清楚了吗？说实话，我没什么特别的，我就是一个普通人而已。其实我早就想跟你见面了。嗯，你知道吗？这个公司是我和雨琪姐还有刘总一起创办的。我知道，所以我今天来，就想劝刘虎，让他跟何雨琪和好算了，不然我、他还有何雨琪，我们三个人永远都没有安宁的日子。也许，只有让他跟何雨琪结婚，才能一切归零。才能结束这无休无止的折磨吧？你认为这样就真的是结束吗？刘总。你把银行的资产报表拿来给我看一下。好的，刘总。哦，对了，刘总，今天毛丫丫来过。丫丫来过，为什么不叫我呢？他说了什么？他说，劝你和雨琪姐复合。今天不是去找我了吗？对，我觉得有些事情当面说清楚比较好。那你现在说，你快跟何雨琪结婚吧，也许你们俩结婚是最好的选择。为什么？为什么你现在还要帮着何雨琪一起来折磨我？你难道还不明白我的心吗？我没有想要折磨你，可是我该怎么办呢？如果你不跟他结婚，这一切都不会结束的，这是开始，是痛苦的开始。你告诉我，我们该怎么办？丫丫。跟你离婚之后，我想忘了你，可是我一秒钟都忘不了你。越是这个时候，我才发现你已经深深的刻在我的心里，我不管怎么样抹，我都抹不掉。可是你现在，你居然叫我跟何雨琪结婚。你知道我有多难受吗？你知道你这样子有多残忍吗？你跟何雨琪现在不挺好的吗？而且，他现在都住在你家了，你们都在往好的方向发展呀。你们都要结婚了，不是吗？你知道这是为了什么吗？我做这一切都是为了你呀、啊。贺雨琪摔下楼的时候，我知道不是你推他的，可是那个时候你人在警察局，他硬要诬陷是你推他的，他逼我跟他结婚，我要是不答应的话，他就要告你杀人未遂，我能不答应他吗？我有别的选择吗？我想要保护你。
你知道每一次我看到你的时候，我都好想跟你说，可是我不能说，因为我不想让你卷进来。我希望你开开心心的过你的生活就好。我好想保护你。那你为什么不早点告诉我啊？如果你早点告诉我，我们就可以一起面对啊。如果我早点知道，我就不会让你做出这样的牺牲啊！雅雅，我真的好爱你。我现在就再问你一次，你真的不爱我了吗？你真的要把我推给何雨晴，让我跟她结婚吗？还是看不看？继续要等你回来，已经等到了现在，因为离不开你。我们快要打烊了，我不管，我不管，给我你们最大的钻戒，我要对戒。丫丫，我终于知道为什么我们之间会发生那么多那么多事情了，因为我始终没有送过你婚戒。让我们忘记那些不愉快的事情。这是我一生中唯一一次准备的婚戒。你就当做是我第一次跟你求婚好了。如果你。想要，嫁给我，好不好嘛？你还想他求婚？向辉，哎，你回来了。哥跟嫂子带着妈出去转转，所以说让我留下来照顾宝宝了。来，我来。哎，丫丫，你饿不饿？要不要出去吃点东西、啊？我不饿。嗯。孩子吃了吗？他已经吃过了，你看他玩的多开心，<笑>是不是啊？嗯、啊，开不开心啊？嗯、啊，贤惠，这个世界上除了你，还有谁会对宝宝这么好？丫丫，你别担心了，我已经下定决心了，无论以后发生什么样的事情。我再也不会丢下你和宝宝了。可惜啊，一切都太迟了。
气啊！我呀，薛姨，是你啊？干嘛傻成这个样子啊？是不是何雨琪欺负你啊？啊，不是，不是的。那乔浩，其实呢，我觉得他应该在这个家也待不了多久，但就不知道火儿跟他有什么把柄在他手上，所以一时半会的没办法跟他翻脸。我知道，不是因为他，薛姨，你放心吧。那乔。都不知道怎么跟你开口，我根本没有办法跟你结婚，我心里面只有毛丫丫一个人。刘华，刘华，刘华，刘华，我被骗出来了，刘华，你是疯了。刘火，原来这些日子，你被这个女人牵着鼻子走，你为的全部都是毛丫丫，你是想要气死我吗？妈，你别这样嘛！我真的很爱很爱丫丫，我不能够没有她。你理解我这一次好吗？不行，我绝不会答应你的。之前你是怎么跟我说的？你说你会爱猫丫丫一辈子，我看你的一片痴心，我让你们在一起，我让你们结婚，我理解你。结果呢？你们白头到老了吗？你们在一起了吗？你们现在在一起了吗？凭什么让我再理解你？还要我理解你？你为什么这么没有骨气？你自己的条件这么优越，你为什么偏偏要去喜欢一个带着孩子过来的女人呢？你为什么脑子这么不清醒呢？我已经再一次跟丫丫求婚，她也答应了。我们从头到尾都深爱着对方，你知道吗？刘火，你不是说你爱我吗？你不是说你爱我吗？你告诉我，你说你爱我吗？你不是说你只爱我吗？
，我们之间有过很美好的回忆。虽然后来发生了那么多事情，但我从来都没有后悔过认识你。可是有些事情它发生就是发生，就算是因为误解而发生的悲剧，它还是发生了。我们都没有办法欺骗自己的感情，我们都没有办法欺骗自己的感情。我真的没有办法跟你结婚，欠你的，你让我拿什么还都可以，但就是爱情不行。对不起，你理解我好吗？我没有什么理解你，你不知道我爱你吗，刘欢？消息吗？没有消息。你这边呢？没有。我怀疑有人故意让我们找不到孩子，故意这么做的。你怀疑什么？我怀疑是何雨琪干的。何雨琪。何雨琪。人呢？能去哪儿呀？看好了，现在我手上有两张照片，这一张是我儿子笑笑的照片，这个，这个人叫何雨琪，就是他偷了我的儿子。今天下午你们所有的人要跑断所有的杂志社以及报社、电台、电视台，买断所有的广告时间。凡是有消息的，必有重谢。现在你们每个人手上都有支票，不管多少钱。你们随便填，去吧，你们现在就去吧。现在在我这儿，你如果报警的话，我不知道我会做出什么来。想解决这个事情很简单，就是你马上跟我结婚，我就会把孩子送回去。哎呀！来了，刘火，我知道孩子在哪儿了，是吧？我知道孩子在哪儿了，在哪？被何雨琪带走了。何雨琪。他为什么要抢走我的孩子啊？他会不会伤害他呀？他在哪？你带我去找他吗？别着急，别着急。我不知道他在哪，但他主要是想逼我跟他结婚
，所以他不会伤害孩子的。你们别担心，我现在去找他，一定把孩子带回来。抱走。哎，这不是报纸上说偷孩子那个女人吗？是的，是的。哎，快报警，快报警！是的。喂，是幺幺零吗？啊，我这边有情况要汇报。我看到报纸上通缉那个女人了。何以琪在逃逸时出了车祸，昏迷前提供了孩子的线索，现在在中心医院抢救。哎呀，那谢谢你们啊！不客气，我们先走吧。哎，好，要慢走啊！哎呀，哎呀，宝贝儿，宝贝儿，我哭了。刘华，夏夏找到了。那个火，何以琪。他出事了。喂，丫丫。喂，夏辉啊，孩子找到了，你放心吧。找到了，夏夏没事吧？没有，放心吧。那我现在过来看他一下啊。不用，你不用过来了，你都累了一天了。对了，那个何雨琪她出车祸了，正在医院抢救呢。我一会儿就过去看看她。什么事回头再说啊！医生，他怎么样？我们已经尽力了。嗯，赶紧去看看吧。快去吧。
你终于来看我了，我还以为我等不到你了。像以前那样抱抱我吗？紧闭的门，我一个人。你颤抖，照亮我的泪痕。你就日后，光明也就到了尽头。你双手的温柔，怎么挽留？痛不欲生，孤单是我的敌人。越是越想，越是想你，越是我伤害了很多人。我自作孽，不可获。就算老天爷放过我，法律也不会放过我的。很想对那些我曾经伤害过的人说声对不起。离开这个世界，也许是我最好的归宿。